വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേ പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ള ക്ലാസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ആറ്റം മോളിക്യൂൾസ് അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് അത് ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ കാണണം മനസ്സിലാകാൻ പ്രയാസമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ കാണണം കാരണം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു പറയണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എന്താണ് ആറ്റം എന്താണ് മോളിക്യൂൾ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആകെ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എക്സാം ഇല്ല കൊറോണ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഇത്ര നാളുകൾക്കുള്ളിൽ അത് മാറും എങ്കിലും തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അക്കാദമിക് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോർഷൻസ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർമാർ ഫോണിൽ കൂടെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇടും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മീൻസ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന അതായത് വീട്ടിൽ വന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഹോംവർക്ക് ത്രൂ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് വഴി സെൻഡ് ചെയ്യും അവരതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വെറും മണ്ടത്തരമാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് കേട്ടു അത് ആരുടെയോ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കുറേ ആപ്പുകൾ അതും ഇതും എല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പഠിക്കുക ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം അതിൻ്റെ ഹോംവർക്കുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടീച്ചറിനോട് പറയുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കറിയത്തില്ല അവർ പറഞ്ഞു തരട്ടെ അല്ലാണ്ട് ഒരു പോർഷൻസ് പറയും പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും എഴുതണം പത്തിലും ഒൻപത് കിട്ടിയ പേരൻസിന് ടെൻഷനും പിള്ളേർക്ക് സങ്കടം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പ്രഹസനം കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ പറയുന്ന മക്കളെ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഞാൻ ആരെയും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കാരണം അടുത്ത വർഷം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആ പാഠഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചട്ടെ കുറച്ച് സമയം അങ്ങ് പോയി കത്തിയടിച്ചില്ലേ അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചട്ടെ ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ചും മോളിക്യൂളിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തൊട്ടിപ്പുറത്തൊരു ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എലമെൻ്റ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കളറിൽ റെഡ് കളറിൽ പിങ്ക് കളറിൽ യെല്ലോ കളറ് ബ്ലൂ വൈറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം എന്തു ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഏ നിയോൺ എൻ നിയൻ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിഥിയം ബെർലിയം ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ മക്കളെ പഠിച്ചോണം ഞാൻ ആ ഒരു പേജ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ കാർബൺ സി ഓക്സിജൻ ഒ നൈട്രജൻ എൻ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് സൾഫർ എസ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാൽസ്യം സി എ ക്ലോറിൻ സി എൽ ക്രോമിയം സി ആർ ബ്രോമിൻ ബി ആർ ബെർലിയം ബി ഇ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആദ്യത്തെ ഒരു മുപ്പത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പിള് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്ന വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടാ മക്കളെ ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം നിരകളായിട്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് റോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ
മോളിക്കോൾസിൻ്റെ ചിത്രം കൊടുത്തപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ റെഡ് കളറിൽ ഒരെണ്ണം ഇരിക്കുന്നത് എന്നി പിങ്ക് കളറിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഒ ടു എന്നൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പി ഫോർ എന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എസ് എയ്റ്റ് എന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഇ എന്ന് ഒറ്റയ്ക്കും കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ലെറ്റ് എസ് സി യു പി ടി ഇസ് എ സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ നമുക്കിതൊക്കെ അറിയാം എലമെൻറ്റ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾ എന്താണെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ദ എലമെൻറ്റ് കാർബൺ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്കറിയാം കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂലകമാണ് അത് ചെറിയ 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 പാർട്ടിക്കിൾസ് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് കുറേ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ചേർന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തിങ്ക് ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് എ പീസ് ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ ടു സ്മോളർ ആൻഡ് സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു കഷ്ണം കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് കാർബൺ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങ് പൊടിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങ് മുറിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രോക്കൺ അപ്പ് ഇൻ ദിസ് വാന വി ഗെറ്റ് എ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് റീടൈൻസ് ഓൾ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കാർബൺ അറ്റ് ദ എൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാർബൻ്റെ കുറച്ചെടുത്തു അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു പൊട്ടിച്ചെന്നോ വിഭജിച്ചെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒടിച്ചെന്നോ മുറിച്ചെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഒരു കാർബണിനെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു 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 പീസാക്കി മുറിക്കുവാണ് അങ്ങനെ മുറിച്ച് 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 ചെല്ലുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പിന്നെ മുറിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളെത്തും അതായത് അത്രയും ചെറിയ പാർട്ടികൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം ചോക്ക് പീസ് എടുത്തോ ആ ചോക്ക് പീസിന് നിങ്ങൾ വിഭജിച്ച് വിഭജിച്ച് ചെറുതാക്കി 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 ഏറ്റവും ചെറുതാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനേക്കാൾ സ്മോളർ സൈസാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സൈസിൽ നിങ്ങളെത്തും വീണ്ടും വിഭജിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആറ്റം എന്താ വിളിക്കുന്നത് ആറ്റം ഈ ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആറ്റം ഇപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ കേസിൽ കാർബണിനെ പൊട്ടിച്ച് പൊടിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സാധനം കിട്ടും അതിനെ കാർ കാർബണിൻ്റെ ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റും ഏതൊരു സാധനവും എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് അപ്പം കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് ആറ്റം ആറ്റം ഈസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഷോസ് ഓൾ ഡയറക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആറ്റം അപ്പം എന്താണ് ആറ്റം ആറ്റം ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഷോസ് ഓൾ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആറ്റം ആറ്റംസ് ഓഫ് ഗേഷ്യസ് എലമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹീലിയം നിയോൺ എക്സെട്രാ ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ആസ് ഫ്രീ സിംഗിൾ ആറ്റംസ് അതായത് ഹീലിയം നിയോൺ തുടങ്ങിയ വാതക മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരു ഒറ്റ ആറ്റമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആറ്റം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളാണ് ആറ്റം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ചില ഗേഷ്യസ് എലമെൻസിൻ്റെ ചില വാതക മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ചിലർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് മാത്രമേ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ചില എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് നാലെണ്ണം കൂടി ചേർന്നാലേ ഒറ്റയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ചിലതിന് എട്ടെണ്ണം ചേർന്നാലേ ഒറ്റയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പറയുന്നത് കേൾക്കണം ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളാണ് ആറ്റം ഈ ആറ്റം ചിലതിന് ഒരൊറ്റ ആറ്റമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ചിലത് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേരണം ചിലത് നാലെണ്ണം ചിലത് മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള
കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓൾസോ ഹാവ് മോളിക്യൂൾസ് എലമെൻസിൻ്റെ പോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട്സിന് വേണ്ടുണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് നമുക്കതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഇനി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ടു ആർ മോർ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളാണ് ആറ്റം ആറ്റത്തിന് എന്ത് ചില എലമെൻസിന് ഒരു ആറ്റമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലതിന് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർന്നാലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റൂ ചിലതിന് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോളിക്യൂൾസ് മനസ്സിലായോ അതായത് ചില മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചില എലമെൻസിന് ഒരു ആറ്റത്തിന് തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ആളാണ് ആറ്റം ഈ ഒരു ആറ്റം തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ മോളിക്യൂളും അത് തന്നെയാണ് സിംഗിൾ ആറ്റവും അത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എലമെൻസിന് മോളിക്യൂൾ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട്സിനും എന്തുണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെൻറ്റുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനും എന്തുണ്ട് മോളിക്യൂളുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ തറവായിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ മോളിക്യൂൾസ് ആ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ച് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി കേട്ടോ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സ്വതന്ത്രവും സ്ഥിരമായിട്ടും നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണമാണ് എന്ത് മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളാണ് ആറ്റം എന്നാൽ മോളിക്യൂൾസ് എന്താണ് സ്വതന്ത്രവും സ്ഥിരമായിട്ടും നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക്കയാണ് മോളിക്യൂൾസ് ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളങ്ങ് മനസ്സിലാക്കും ക്കണം കേട്ടോ എത്ര പേർക്ക് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായോ എന്നുള്ള കാര്യം അടുത്തത് ആറ്റത്തിൻ്റെയും മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് മക്കൾ ഇതുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ എന്താ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് ഫുള്ള് കേൾക്കണം ലാസ്റ്റ് ഞാൻ നമ്മൾക്ക് ഈ ടേബിളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് അതോടൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആറ്റവും മോളിക്യൂൾസും എന്ത് തന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തുള്ള ആറ്റങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാം മോളിക്യൂൾസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എലമെൻസ് ലൈക്ക് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ എക്സെട്ര ആർ സീൻ ഇൻ നേച്ചർ ആ സിംഗിൾ ആറ്റംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഈ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ആറ്റമായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദ ആർ സിംഗിൾ ആറ്റംസ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ആറ്റമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോണോ ആറ്റോമിക് എലമെൻസ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മോണോ ആറ്റോമിക് എലമെൻസ് ഒരൊറ്റ ആറ്റം ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് മോണോ ആറ്റോമിക് എലമെൻസ് ദേ മോളിക്യൂൾസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മക്കളെ ഇപ്പം ഹീലിയം ഒരൊറ്റ ആറ്റമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും അതിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളും അത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കളും അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹീലിയത്തിൻ്റെ ആറ്റത്തിനെയും ഹീലിയത്തിൻ്റെ മോളിക്യൂളിനെ നമുക്ക് വെറുതെ എച്ച് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ നിയോണും അതുപോലെ തന്നെ ആർഗൺ എ ആറും അതുപോലെ തന്നെ കാരണം എന്താ അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആറ്റവും അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മോളിക്യൂളും അത് തന്നെയാണ് ബട്ട് എലമെൻസ് ലൈ ഹൈഡ്രജൻ എക്സിസ്റ്റ് ആസ് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ആണ് എന്നാൽ രണ്ട് എച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റം എച്ച് ആണ് എന്നാൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മോളിക്യൂൾ എച്ച് ടു ആണ് ഓക്കെ എച്ച് ടു ആണ് താഴത്തെയുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടു ഡിനോട്ട് ചെ
എന്ത് മനസ്സിലായി ആറ്റ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ മോളിക്യൂൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സിംഗിളായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്കൊക്കെ നിയോണിന് ഹീലിയത്തിന് ആർഗണ് ഔമാറിൻ്റെ ആറ്റവും മോളിക്യൂളും എല്ലാം അത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഹൈഡ്രജനത്തിന് ഹൈഡ്രജന് രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു മോളിക്യൂളായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ സം എലമെൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ആസ് എ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് മോർ ദാൻ ടു ആറ്റംസ് ചിലതിനാണ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂളായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഫോസ്ഫറസ് പി ഫോർ മക്കളെ ഈ പി ഫോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാലേ ഫോസ്ഫറസിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് അതായത് പി ഫോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റവും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ ഫോസ്ഫറസ് മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് മീൻസ് പി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോസ്ഫറസ് മോളിക്യൂളാണ് നാല് ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്തത് എ സൾഫറിൻ്റെ എസ് എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് എട്ട് സൾഫർ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് സൾഫറിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ അതായത് എസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എട്ട് സൾഫർ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സൾഫറിൻ്റെ മോളിക്യൂളേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് സൾഫറിന് എട്ട് പേര് ഒന്നിച്ച് നിന്നാലേ അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള എലമെൻസിന് എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു മോളിക്യൂള് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പി ഫോറും എസ് എയ്റ്റും ഓക്കെ മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് ഒളി വൺ ആറ്റം ആർ കോൾഡ് മോണോ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് ഒരു മോളിക്യൂളിനകത്ത് ഒരു ആറ്റമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോണോ ആറ്റോമിക് എക്സാമ്പിൾ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ദോസ് വിത്ത് ടു ആറ്റംസ് ഈച്ച് ആർ കോൾഡ് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് ഒരു മോളിക്യൂളിനകത്ത് രണ്ട് ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ചേർന്നിട്ടല്ലേ ഒരു മോളിക്യൂൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ചേർന്നിട്ടല്ലേ ഒരു മോളിക്യൂൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് ദെൻ മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് മോർ ദാൻ ടു ആറ്റംസ് ആർ കോൾഡ് പോളി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ നമുക്കറിയാം പോളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോർ ഒരുപാടുള്ളതെന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു മോളിക്യൂളായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് മക്കളെ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പറയണം നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും താഴെ എച്ച് ടു സി എൽ ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് സി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോറിൻ ആണ് പി ഫോർ ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ഒ ടു ഓക്സിജൻ ആണ് എസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സൾഫർ ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹീലിയം ആണ് എ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആർഗൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ മോണോ അറ്റോമിക് എന്നും ഡൈ അറ്റോമിക് എന്നും പോളി അറ്റോമിക് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയാട്ടെ എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ മോണോ അറ്റോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാന്നാ നമ്പർ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞേ ഒറ്റ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത്ര എണ്ണത്തിനകത്ത് ഒരാൾ മാത്രം മക്കളെ ഇവിടെ എച്ച് ടു ഈ താഴെ എഴുതുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഫോർ ടു എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന ഹീലിയത്തിനും എച്ച് ഇ ആണ് ഹീലിയം എ ആർ ആണ് ആർഗൻ അവർക്ക് താഴെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ വൺ ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹീലിയവും ആർഗണും ഓരോന്ന് വീതമല്ല ഉള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോന്ന് വീതമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോണോ അറ്റോമിക് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ അകത്ത് മോണോ അറ്റോമിക് ഹീലിയവും ആർഗണുമാണ് അടുത്തത് എച്ച് ടു ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ചേർന്നിട്ട് സി എൽ ടു രണ്ട് ക്ലോറിൻ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒ ടു രണ്ട് ഓക്സിജൻ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് മക്കളെ ഡയറ്റോമിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു മോളിക്യൂളായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവന്മാരെ വിളിക്കുന്ന പേര് നമ്മൾ മോളിക്യൂൾ എന്ന് ഇവിടെ എച്ച് ടു ഒ ടു സി എൽ ടു ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡയറ്റോമിക് ദെൻ പോളി അറ്റോമിക് എന്ന് വെച്ചാൽ മോർ ദാൻ ടു പോളി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാടെന്നല്ലേ അപ്പോൾ പോളി അറ്റോമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആറ്റങ്ങൾ